அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டூ இன்டெகரல் கால்குலஸ் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு சப் டாபிக் தான் காமா ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில சம்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இப்போ அதோட கண்டினியூவேஷனாக தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகும் வாங்க கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் த வேல்யூ ஆஃப் integral 0 to infinity root x into e power minus root x into dx அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ இது ஒரு சிம்பிளான சம் தான் சோ x இருக்கு e power minus root x சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு லிமிட் 0 to infinity உம் இருக்கு கண்டிப்பா இத காமா ஃபங்க்ஷனுக்கு மாத்தி நம்ம இதுக்கான இன்டகரல் வேல்யூ சொல்ல போறோம் ஆன்சரும் பாத்தீங்கன்னா காமா ஃபங்க்ஷனல தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் தான் போக போறோம் ஃபர்ஸ்ட் e power மைனஸ் எக்ஸ் நமக்கு வேணும் ரீசன் திஸ் இஸ் த காமா ஃபங்க்ஷன் சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தா அத நம்ம காம் ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதலாம் காம் ஆஃப் என் அப்படிங்கறது என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு பாத்துருக்கோம் சோ அதுக்காக நம்ம இந்த பவர்ல இருக்கிற த்ரீ ரூட் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சம் வேரியபிள் டி அப்படின்னு அசம்ஷன் பண்றோம் சோ இமீடியட்டா இத நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்ணுவோம் த்ரீ அப்படியே இருக்கும் ரூட் எக்ஸ்கான டிஃபரன்சியேஷன் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் This is equal to dt by dx. நம்ம த்ரீ ரூட் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டி போட்டுக்கலாம் அப்ப dx க்கு என்ன போடுறது சோ அப்ப அந்த dx ஓட வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியதுதான் சோ டி எக்ஸ் ஈக்வல் டு இது நியூமரேட்டர் ஆயிடும் மற்றது எல்லாமே அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும் அப்ப டூ ரூட் எக்ஸ் இன்டு டி டி டிவைடட் பை த்ரீன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் இங்க வேற ஒரு ரூட் எக்ஸ் இருக்குது சோ ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னா t by 3 அப்படினு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் அப்ப நமக்கு இந்த dx ஓட வேல்யூ t by 3 அப்படினு இந்த இடத்துல கொடுத்தீங்கனா 2t dt 3 3 9 னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் மறக்காம லிமிட்டும் சேஞ்ச் பண்ணனும் சோ நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது x ஓட லிமிட் 0 இன்ஃபினிட்டி னு கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு தேவை t ஓட லிமிட் சோ இதுல x ஓட பிளேஸ்ல 0 கொடுத்தா 0 தான் வரும் அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்டி கொடுத்தீங்கனா இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் சோ லிமிட்ல எந்த சேஞ்சஸ் இல்ல இப்ப இதுல கொண்டு போயிட்டு அப்ளை பண்ணிடலாம் பாருங்க இன்டெகரல் வேல்யூ ஐ ஈக்வல் டு லிமிட் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி ரூட் எக்ஸ் கால்ட்ரா டி பை த்ரீ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணுவோம் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ரூட் எக்ஸ் கால்ட்ரா சிம்பிளா டீன்னு கொடுப்போம் டி எக்ஸ் கால்ட்ரா இங்க இருக்கிற வேல்யூ டூ டி 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 டிவைட் பை நைன் சோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு வந்துடலாம் பாருங்க டூ இருக்குது டிவைட் பை 3 into 9, 27 இருக்கு integral 0 to infinity, e power minus t இருக்கு இங்க ஒரு t இங்க ஒரு t, that is t square into t t இருக்கு so நம்முடையும் காமா function, இதுலதான் answer சொல்ல போறோம் e power minus x இருக்கணும் x power n minus 1, இந்த structureல இருந்தா காமா of n அப்படின்னு எழுதலாம் so இதை இப்படி எழுதலாம் பாருங்க 2 by 27, integral 0 to infinity, e power minus t இருக்கு t power 2 வ t power 3 minus 1 into t t னு எழுதலாம் சோ அப்ப ஃபைனலா n ஓட பிளேஸ்ல 3 னு இருக்கு அப்ப இதுக்கான வேல்யூ 2 by 27 n ஓட பிளேஸ்ல 3 இருக்குறதுனால this is goes to gam of 3 அப்படினு சொல்லலாம் இத ஃபேக்டோரியல்ல சொல்லணும் அப்படினா 2 ஃபேக்டோரியல் அப்படினே சொல்லலாம் சோ இப்போதைக்கு இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் a லியே இருக்கு this is the right answer இருக்குறோம் போடும்போது ஃபைனலா இந்த dx அப்படி கொண்டு வந்துட்டீங்கனா this dx equal to 1 by 4 t power minus 3 by 4 into dt னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் மறக்காம லிமிட்டையும் நம்ம 
சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சோ நம்ம கொடுத்திருக்கிறது x லிமிட் 0 டு இன்ஃபினிட்டி தேவையானது t லிமிட் x க்கு 0 கொடுத்தா 0 தான் வரும் x க்கு இன்ஃபினிட்டி கொடுத்தா t ஓட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி தான் வரும் சோ லிமிட்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல சோ இப்போ இதற்கான ஆன்சர் போடலாம் பாருங்க let the integral value of integral 0 டு இன்ஃபினிட்டி e பவர் மைனஸ் x பவர் 4 ஓட வேல்யூ தான் t னு வெச்சிருக்கோம் dx ஓட வேல்யூ தான் 1 by 4 t பவர் மைனஸ் த்ரீ பை போர் இன்டு டி டின்னு இருக்கு சோ இந்த நம்பர் வெளியே எடுத்துட்டு வந்துடலாம் சோ ஒன் பை போர் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி இ பவர் மைனஸ் டி இன்டு டி பவர் மைனஸ் த்ரீ பை போர் இன்டு டி டி இது மாதிரி இருக்கு சோ இப்ப நம்முடைய அந்த காமா பங்கன் காமா இன்டகரல் என்னன்னு தெரியும் காமா ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதணும்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி லிமிட் இருக்கணும் e பவர் மைனஸ் x இந்த பங்கன் எக்ஸ்போன்ஷனல் பங்கன் நெகட்டிவா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் x பவர் n மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் இங்க நமக்கு ஒன் பை போர் இருக்கு இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி லிமிட் இருக்கு e பவர் மைனஸ் டி இருக்கு இப்ப t பவர் n மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுனா போதும் சோ இது எப்படி எழுதலாம பாருங்க மைனஸ் த்ரீ பை போர் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்ப எந்த வேல்யூ இதுல சேஞ்ச் ஆகல ஒன்னு ஆட் பண்ணிட்டோம் ஒன்னு சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்ப இந்த கம்ப்ளீட் டேம் ஃபுல்லா என் மாதிரி நினைச்சுக்க வேண்டியதுதான் சோ இப்ப இது இந்த ஃபார்முலா ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்தாச்சு சோ ஒன் பை போர் இன்ட்டு இதை நம்ம காம் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை போர் பிளஸ் ஒன் காம் ஆஃப் என் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் சோ ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை போர் அப்படின்னா ஒன் பை போர் காம் ஆஃப் ஒன் பை போர் அப்படின்னு எழுதலாம் சோ இந்த ஆன்சர் எங்க இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் பிலேயே இருக்கு So this is the right answer. Next, question number 3. Actually, this is a very simple question. The value of is being put in. So, the answer is full of the factorial. So, this is correct. So, we will see this formula. So, in the formula, we will see this formula. Integral 0 to infinity, x power n, e power minus ax into dx. In the structure, the answer is factorial n divided by a power n plus 1 அப்படி நம்ம எழுதுவோம் சோ இதையும் அதே மாதிரி எழுதலாம் அப்ப இந்த இன்டகரல் வேல்யூ i ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஃபேக்டோரியல் n அப்படினா x பவர் n அதாவது 3 ஃபேக்டோரியல் இருக்கு டிவைடட் பை a ஓட பிளேஸ்ல 2 னு இருக்கு அப்ப 2 பவர் n plus 1 nங்கிறது 3 தான் 3 1 சோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டோரியல் கொடுத்திருக்காங்க 2 ஃபேக்டோரியல் இருக்கு பட் இங்க 3 ஃபேக்டோரியல் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு அப்ப கண்டிப்பா இது ஆன்சரா இருக்க முடியாது மற்றது எல்லாமே காமாவில் இருக்கு இதை நம்ம காமா பங்கனா மாத்தலாம் பாருங்க ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் காம் ஆஃப் என் அப்படின்னா வி கேன் ரைட் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இருந்தா அத காம் ஆஃப் என் எழுதலாம் சோ அப்ப நமக்கு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்கு இதை காமாவில் எழுதணும்னா தட் இஸ் காம் ஆஃப் போர் அப்படின்னு எழுதலாம் டிவைட் பை டூ பவர் போர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இந்த ஆன்சர் எங்க இருக்கு பாருங்க option c il irukke so this is the right answer next question number 4 which is incorrect about gamma function abdin kuduthirukanga so nama first video liye and the basic result nama paathirukrom so gamma n idoda value kuduthirukranga idile edhu vandu incorrect abdin ketirukanga so idu or basic property gamma of n plus 1 which is equal to n into gamma n abdin eludalam this is right answer காம் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிறது இன்பினிட்டிவ் தான் காம் ஆஃப் என் பிளஸ் டூ அப்படி இருந்தா ஃபேக்டோரியல் எழுதும் போது இதை விட ஒண்ணு கம்மியா வரும் அப்ப இதுவும் கரெக்ட் தான் மூணுமே கரெக்ட்ங்கிறதுனால இதுதான் இன்கரெக்ட் பட் என்ன இருந்தா இது கரெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாருங்க இது காம் ஆஃப் பங்கனோட அனதர் ஃபார்மேஷன் தான் இது சோ அப்போ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்ட் தான் எக்ஸ் பவர் டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் இதுவும் கரெக்ட் தான் ஆனா முன்னாடி ஒரே ஒரு டூ மட்டும் மிஸ் ஆகுது சோ டூ இன்ட்டு அப்படின்னு இருந்திருந்தா இதுவும் கரெக்ட் தான் சோ இப்போதைக்கு நமக்கு விச் இஸ் இன்கரெக்ட் கேட்டிருக்காங்க திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட் சோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் சோ இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் தான் அதே நேரத்துல சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஏ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தென் ஏ இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே இங்க ஏவோட வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா தான் இருக்கணும் சோ இப்ப இது ஒரு காமா பங்கன் கொடுத்திருக்கிறாங்க இதோட வேல்யூ தேர்ட்டி டூன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ஏவுக்கு என்ன வேல்யூன்னு கேக்குறாங்க சோ பஸ்ட் இதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இல்லாம இருக்கு இது நமக்கு இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்பினிட்டி இ பவர் மைனஸ் ஏ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் இன்டு டி எக்ஸ் இருந்தா 
ஃபேக்டோரியல் n டிவைடட் பை a பவர் n 1 அப்படி எழுதலாம் இதுவும் காமா இன்டகிரல்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான வேல்யூ இது சோ இங்க நமக்கு x ஸ்கொயர் இருக்கு அதனால நம்ம சப்ஸ்டிட்யூஷன் மெத்தட்க்கு போறோம் லெட் x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு t அப்படி எடுத்துக்கறோம் அப்ப இந்த x ஸ்கொயர் டெரிவேட்டிவ் பண்றீங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x அப்ப 2x dx which is equal to t t ன் கிடைக்கும் சோ நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் இங்க x கியூப் இருக்குது x ஸ்கொயர் க்கு t ன் கொடுத்துறலாம் அடுத்து x dx தான் இருக்கும் சோ அதனால x dx இங்க விட்டுருங்க 2 வை மட்டும் அங்க கொண்டு போய் this is t t by 2 னு வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம ஓடி லிமிட் சேஞ்ச் பண்றது தான் x லிமிட் 0 to infinity கொடுத்திருக்காங்க சோ x க்கு 0 கொடுத்தா லிமிட் எந்த சேஞ்சும் ஆகாது அதே 0 to infinity தான் வருது சோ therefore the integral value i which is equal to 32 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க சோ இதல கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க சோ லிமிட் 0 to infinity இருக்கு e பவர் a x ஸ்கொயர் கால்ட்ரா at அப்படினு எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட் x கியூப் x ஸ்கொயர் x னு எழுதலாம் அப்ப x ஸ்கொயர்னா t னு வரும் x dx க்கு வேல்யூ dt 2 அப்படினு வெச்சிருக்கோம் சோ this is equal to 32 னு சொல்றாங்க சோ இப்போ இத நம்ம அரேஞ்ச் பண்றோம்னா this is 1 by 2 integral 0 to infinity e power minus at into t into dt which is equal to 32 னு இருக்கு சோ இப்போ இது நம்ம as usual இந்த ஃபார்முல யூஸ் பண்ணி எழுதிரலாம் that is 1 by 2 into factorial n அப்படினா n ஓட பிளேஸ்ல இங்க 1 தான் இருக்கு சோ factorial 1 divided by a power n 1 அப்படினா t ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் a வாவே இருக்கு 1 1 அப்படினு போடிங்கனா a ஸ்கொயர் னு வரும் this is equal to 32 இப்போ இது டினாமினேட்டர்ல இருக்குது நியூமரேட்டர் ஆயிடும் நியூமரேட்டர்ல இருக்குது டினாமினேட்டர் ஆயிடும் அப்ப விவரமா பாருங்க 1 by 2 into 1 by 32 which is equal to a square னு வரும் so a square equal to 1 by 64 னு வருது a equal to அப்படினு போடினா plus or minus 1 by 8 னு போடணும் பட் இங்க a greater than 0 னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப கண்டிப்பா a equal to 1 by 8 அப்படினு கிடைக்கும் so இந்த answer எங்க இருக்கு பாருங்க option a லியே இருக்கு so this is the right answer next question number 6 சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சம் தான் தி வேல்யூ ஆஃப் இன்டகிரல் 0 டு இன்ஃபினிட்டி e பவர் x ஸ்கொயர் dx அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க சோ நம்ம காமா இன்டகிரல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாத்தி தான் ஆன்சர் போட போறோம் சோ as usual சிம்பிளா லெட் this x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு t னு எடுத்துக்கறோம் உடனே டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க 2x this is equal to dt dx னு வரும் நெக்ஸ்ட் this dx which is equal to dt 2x னு வரும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா t ல மாத்தி வச்சிருக்கோம் x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு t அப்படினா x ஈக்குவல் டு √t னு கூட எழுதலாம் அப்ப this dx ஈக்குவல் டு dt டிவைடட் பை 2 √t அப்படிங்கறது கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் as usual தான் லிமிட்ல எந்த चेंजेस இருக்காது சோ அப்ப நம்ம the integral value i ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் 0 to infinity e பவர் x ஸ்கொயர் கால்ட்ரா t னு கொடுக்க போறோம் dx க்கு ஆல்ட்ரா dt டிவைடட் பை 2 into root t னு கொடுக்க போறோம் சோ 1 by 2 வெளிய எடுத்துறலாம் இன்டகிரல் 0 to infinity e பவர் t root t ய நியூமரேட்டருக்கு எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா t பவர் -1 by 2 into dt னு கிடைக்கும் சோ this is equal to 1 by 2 இங்க இருக்கு இத அந்த காமா இன்டகிரல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாத்திடலாம் e பவர் t t பவர் -1 by 2 அதாவது +1 -1 இந்த ஆர்டர்ல எழுதிக்கலாம் இப்போ இது n -1 into dt இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கு அப்ப ஆல்ரெடி இங்க 1 by 2 இருக்கு சோ காம ஆஃப் n அப்படிங்கறது தான் நமக்கான ஃபார்முலா அந்த n ஓட பிளேஸ்ல தான் 1 by 2 plus 1 னு இருக்கு அப்ப நமக்கு 1 by 2 காம ஆஃப் 1 by 2 னு கிடைக்கும் சோ நம்ம நிறைய முறை பார்த்திருக்கோம் காம ஆஃப் 1 by 2 அப்படிங்கறது ரூட் 5 க்கு ஈக்குவல் சோ நியூமரேட்டர்ல ரூட் 5 இருக்கு டினாமினேட்டர்ல இந்த 2 இருக்கு சோ this is the right answer ஆப்ஷன் B லியே இருக்கு சோ this is the correct answer நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம இந்த காமா இன்டகிரல்ல லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன் இன்வால் ஆனா எப்படி செய்யிறது அப்படிን பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்ததா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग